ప్రపంచంలో బోల్షిక్ రెవల్యూషన్ నుంచి విన్నాం చాలా గొప్పదని ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ నుంచి విన్నాం చాలా గొప్పదని చైనీస్ రెవల్యూషన్ నుంచి విన్నాం చాలా గొప్పదని అటువంటి రెవల్యూషన్ కంటే మాది ఏది తక్కువ కాదు మీకంటే మధ్య ఇంకా చాలా పెద్ద రెవల్యూషన్ అని ప్రపంచానికే చాటి చెప్పిన తెలంగాణ సాయుధ రైతాంగ పోరాట విప్లవం ఏమైతే ఉందో ఆ మహాతల్లి కన్న బిడ్డ సుద్దాల్ హనుమంతన్న సుద్దాల్ హనుమంతన్న ఆ యుద్ధంలో కేవలం సైనికుడిగానే కాదు తుపాకీ పట్టి కళాకారుడుగా కవిగా పెన్నుగా గన్నుగా ఎన్నిటి నియమించి ఒక డాక్టర్గా అనన్య సామాన్యమైన సేవలు చేసి ఈ పీడిత ప్రజానికాని గుండెల్లో ఒక దీవితే నిలిచిన ఓ సుద్దాల హనుమంతు మీకు వందనం చెబుతూ ఆ హనుమంత్ అభిమానులకు వీర తెలంగాణ ముద్దు బిడ్డలకు మీడియా మిత్రులకు ఓ పెద్దలారా మీ అందరికీ నా వందనాలు డయాస మీద ఈ రోజు నిజంగా నాకు చాలా ఆనందం ఉంది ఎందుకంటే నంది అవార్డులు ప్రకటించిన మా ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఎప్పుడు ఇస్తాది ఇంకా మాకు తెలీదు ఇక్కడ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ లో కొమరం భీమ అవార్డు ప్రకటించారు అది ఎప్పుడు ఇస్తారో తెలీదు కానీ మా నాన్న అవార్డు మాత్రం క్రమము తప్పకుండా క్రమము తప్పకుండా నేను ఇస్తాను అని ఇస్తూ వస్తున్నా ఆయన కొడుకు సుద్దాల్ అశోక్ తేజ్ గారిని సభాముఖంగా నేను సెల్యూట్ చేస్తున్నాను నేను అది కావాలి ఒక క్రమశిక్షణ ఒక పట్టు ఓ ఇరుపు ఇది కావాలి అలాంటి సభలో ఈ సభకి నిజంగా ఒక నిందితం ఏంటంటే మనస్ఫూర్తి చెప్తున్నాను మిత్రులారా పెద్దలు పూజ్యులు మాని కులం గల వారు మన శాసనసభ స్పీకర్ గారు శ్రీ మసూన్ సారి గారు ఎందుకంటున్నానంటే వారు వారు తల్లిదండ్రులకు వారు ఊర్లో సాక్షాత్ దేవాలయం కట్టాడేనా ఇది సత్యం అందుకే జూపుడి ప్రభాకర్ గారు రీసెంట్గా వాళ్ళ ఊర్లో వాళ్ళ అమ్మగారి పేరున భూదేవం పేరుని ఆరోగ్యం తెలిపినప్పుడు నన్ను జైలజ్ ఆహ్వానిస్తే నేను పనిగట్టుకొని ప్రభాకర్ రావు గారు మీరు రావాల ఫంక్షన్ అశోక్ తేజ్ గారి ఫంక్షన్కి ఎందుకంటే అశోక్ తేజ్ గారు వాళ్ళ అమ్మగారి పేర వాళ్ళ నాన్నగారి పేర మహామహులకు శుద్ధాల హనుమంతు వారసులకు నిజం చెప్పాలంటే శుద్ధాల హనుమంతు వారసులు ఇప్పుడు అశోక్ తేజ్ గారు ప్రకటిస్తున్న ఓ గద్దరన్న ఓ గోరె టంకన్న ఓ వంగపూడి ప్రసాదరావు గారు ఓ గూడ అంజన్న ఓ జయరాజన్న వీళ్ళు శుద్ధాల హనుమంతు వారసులు సుద్దాల అశోక్ తేజ్ కాడు ఆయన కాడు మరి ఐదవుడు వారసుడు జ్ఞానపీఠ వాడు గ్రహీత కరీంనగర్ ముద్దు బిడ్డ మహాకవి ఏ పాట నేను ఆ ఏడుప ఆనందమా ఉత్సాహమా ఉల్లాసమా ఆవేదన ఆవేశమా ఏ పాట నేను ఆ రాయిగలిగే సింగిల్ కార్డ్ హోడర్ డాక్టర్ సి నారాయణ రెడ్డి వారసుడు ఈ శుద్ధాల అశోక్ తేజ ఇద్దరు కరీంనగర్ ముద్దు బిడ్డలే నలుగొండ ముద్దు బిడ్డ వచ్చారు చాలా సంతోషం అలాంటి దశలో మీరు రండి ప్రభాకర్ రావు గారు ఆయన వాళ్ళ అమ్మకి నాన్నకి ఆయన జ్ఞాపకంగా చేస్తున్నాడు మోహనతో ఉత్సవం ఆ ఉత్సవానికి జయరాజానికి వాళ్ళ హావాడిస్తున్నారు మీరు రండి ఎందుకంటే అమ్మ పేరును మీరు గుడిగట్టారు అక్కడ మసూన్ సారి గారు రాకిన అమ్మకి నాన్నకి పెద్ద దేవాలయం కట్టాడైనా ఇవాళ అమ్మ నాన్న మీరు ఈ ఫంక్షన్ చేస్తున్నాడు మీరు రండి నేను ఆయన పిలిస్తే ఆయన వచ్చాడు అది ఇందాక విషయం అండి ఇక అశోక్ తేజ్ గారు చేస్తున్న కార్యక్రమం ఏంటంటే హనుమంత్ గారు ఎంత గొప్పవారు జయరాజ్ ఎంత గొప్పవారు మహామహులు చెప్పేశారండి ఈ రోజున ఏ తల్లి ఏ తండ్రి మన కంటుందో అటువంటి మహానుభావుల్ని ఆ దేవతల్ని ఆ దేవుళ్ళని వార్తకి వచ్చినప్పుడు మనం నెగ్లెక్ట్ చేయడం అనేది పరమ దుర్మార్గం 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 పరమ దుర్మార్గం అండి వృద్ధాశ్రయం మారి పెడుతున్నారు చాలామంది వాళ్ళు మార్నీకోవడానికి ఓకే కాదనం కానీ నా దృష్టిలో వృద్ధాశ్రమాలు అన్ని కూడా ఓ ట్యాష్ అరే కొడుకులు పట్టుకుండగా కూతుళ్ళు పట్టుకుండగా అల్లుళ్ళు పట్టుకుండగా సమస్త కుటుంబీకులు పట్టుకుండగా ఈ ఉద్దేశం ఏంటండి అమ్మకి నాన్నకి మనవి వాళ్ళ ఆశ్రమం చనిపోయిన తర్వాత కూడా అమ్మ నాన్నల్ని ఇదిలో ఇలా ఇలా బతికించుకోవాలి దట్స్ వాట్ ఆర్ డూయింగ్ సెల్యూట్ మిస్టర్ అశోక్ తేజ అరే అప్పుడైనా అమ్మ నాన్న అంటే ఓ దేవుడిగా మనం చూసుకునేది అయ్యా మసూన్ సార్ గారు మీరు ఏ దేవాలయం కలుస్తున్నారు దయచి మమ్మల్ని కూడా పిల్లండి 
మేము వారికి దండం పెట్టుకుంటాం అలాగే తమ్ముళ్ళారా మిత్రులారా దయించి మీరందరూ కూడా మీ అమ్మ నాన్నల్ని వారికి వచ్చిన తర్వాత ఏ ఉద్దేశం ఇంకో పంపకండి అయ్యా ఇదే సభాముఖం మీ దండం పెడుతున్నా ఇలా పుల్లు కట్టండి పూజించండి జేలు పరచండి వందనాలు ఇంత గొప్ప సభలో ఇక మనం మాట్లాడుకోవాలి ఏమిటంటే హనుమంతు గారు అవార్డు మన సార్ జయరాజానికి ఇవ్వడం హనుమంతు గారు గొప్ప నిమిషాలు మంది చాలా గొప్పగా చెప్పారు నాకు తెలిసి చెప్తున్నాయంటే ఆ రోజుల్లో తెలంగాణ సాయుధ పోరాట కాలంలో ఒక ఇన్సిడెంట్ ఏంటంటే మీ చూడారా రజాకారులతో తెలంగాణ సాయుధ పోరాటాలకు యుద్ధం జరుగుతున్నప్పుడు ఆ యుద్ధం చేస్తున్నప్పుడు హనుమంతు గారు డాక్టర్ ప్లస్ వారియర్ అవుతున్న తుపాకులు జరుగుతున్నాయి ఆయన గుండు తగిలింది పక్కనున్న మరొక వారికి గుడి తగిలింది ఇద్దరు చావు బతుకుల్లో ఉన్నారు అలాంటి టైంలో డాక్టర్ గారు హనుమంత్ గారి దగ్గర ఒకే ఒక ట్యాబ్లెట్ ఉంది అది ఎవరినో ఒకరిని బతికిస్తుంది అప్పుడు ఎవరికి వాళ్ళ ట్యాబ్లెట్ తను వేసుకుని తన బతకాలా లేకపోతే పక్కన వాళ్ళకి ఇచ్చి ఆయన బతికించాలా అనే దశలో నేను చనిపోయినా పర్వాలేదు నేను వాడియర్ కంటే ముందు డాక్టర్ని డాక్టర్ అని కూడా అవతల అవతల ప్రాణం పోయాలి అని అవతల వాడికి ముందు ఇచ్చి ఆయన ప్రాణాలు నిలబెట్టిన మహనీయుడు సుద్దాల హనుమంతు దట్ ఈస్ ది గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ ది గ్రేట్ హ్యూమన్ క్వాలిటీ ఇన్ సుద్దాల హనుమంతు మన సహా నేను వేసుకుంటాను మాస్టర్ డాక్టర్ గారు హనుమంత్ అన్న ఇంత గొప్పవాడి నువ్వు బతకాలి నేను వేసుకో నువ్వు వేసుకో తమ్మి అని ఏంచి పక్కనున్న పసరు పిండి ఆ పిండి పిండిన ఆ రసంతో ఆయన వేసుకొని ముందు వేసుకొని అక్కడ రాసుకొని ఆయన బతికాడు ఆ హనుమంత్ గారు తార్కాణం ఆ విజయానికి ఆ మామీ కోణానికి ఆ శాక్రిఫైజ్కి ఇంకెంతకంట నిదర్శనం ఏంటండి మరొక విషయం ఏంటంటే ఆ రోజుల్లో సినిమా థియేటర్ ఉంటాయి ఎప్పుడైనా ఏదైనా కొత్త సినిమా రిలీజ్ అవుతూ ఉంటే హనుమంత్ అన్న ఈ రోజు నువ్వు దయించి ఈ ఊర్లో నువ్వు ప్రోగ్రాం పెట్టద్దు నువ్వు పెడితే మా సినిమా థియేటర్ అని కాలి అంటే హనుమంత్ అన్న ప్రోగ్రాం అంటే వేలాది లక్షలాది ప్రజలు ఒకళ్ళుగా తండోపు తండాలుగా మొత్తం మామూలు హౌస్ ఫుల్స్ కాదు అది ది చరిష్మ సుద్దాల హనుమంతు ది సేమ్ టైం ఆ రోజుల్లో ఎలక్షన్ వస్తున్నప్పుడు కమ్యూనిస్టులకు సుప్రీకోర్టు గుర్తివ్వాల భారతదేశ గవర్నమెంట్ హస్తమిచ్చింది కాంగ్రెస్ మరొక గుర్తు ఆ దశలో కాంగ్రెస్ సపోర్ట్ చేస్తున్న ఆయన కాళోజీ నారాయణ రావు గారు కమ్యూనిస్టర్ సపోర్ట్ చేస్తున్న ఆయన సుద్దాల హనుమంతు ఇద్దరు మహనీయులు ఎవరు రూట్లో వాళ్ళు మహా గొప్పవాడు ఓ కంప్లీట్ ఉన్నవాడు అన్నిటిని మించి ప్రజల పరంగా పూజనీయులు ఆ దశలో కాళోజీ నారాయణ రావు గారు ప్రచారం చేస్తూ అది హస్తం నరుగుతుంది చంపుతుంది పెట్టదు భూ పెట్టదు కాబట్టి దానికి అయ్యొద్దు మా కాంగ్రెస్ కయ్యండి ఆయన అంటుంటే హనుమంత్ గారి హస్తం అన్నం పెడతాది దుక్కు దున్నుతాది ఆశీర్దిస్తాది అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటాది అని ప్రచారం చేసి వేలాది మంది సభ్యులను నార్మల్స్గా ఆ తెలంగాణ పోరాట త్యాగ ఫలితాలతో నిగ్గించిన ఘనత సుద్దాల హనుమంత్ దట్ ఈస్ ది గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ సుద్దాల హనుమంత్ సో ఈ దశలో మహానుభావుడు పెద్ద స్పీకర్ గారు ఉన్నారు వారి సమక్షంలో మా గండ ప్రకాష్ గారు ఉన్నారు వారి సమక్షంలో అయ్యా కేసీఆర్ గారు నేను సభాముఖంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా దయించి మహామహులను మీరు ట్యాంక్ బండి మీద ప్రదర్శింప చేస్తున్నారు ట్యాంక్ బండి మీద ఉన్న ఏ మహనీయులైతే ఉన్నారో వారెవ్వరికీ సుద్దార హనుమంతు ఇంత కూడా తక్కువ కాదు ఎక్కువే కాబట్టి దయించి కేసీఆర్ గారు ట్యాంక్ బండి మీద సుద్దార హనుమంత్ గారి విగ్రహం కూడా మీరు ప్రదర్శించి మీ జన్మ సాధన చేసుకోవాల్సిందని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను దానికి మన స్పీకర్ గారు పెద్దలు బండ్ల ప్రకాష్ గారు రికమెండ్ చేయాలని నేను కోరుతున్నాను మీరు వాస్తుండం వాడు మిత్రమా హలో భాయ్ సాబ్ సార్ నిత్యం చూడకుని వెళ్ళండి సీఎం గారి దగ్గరికి అప్పుడు మీ కొడుకు మీ కొడుకు మీ అన్నయ్య చేస్తున్నాడు ఈ పని ఆ పని మీరు చేయండి ధన్యవాదం అండి ఇలాంటి హనుమంతు గారు ఈ మహానుభావుడు అవార్డు ఇవాళ జయరాజ్కి ఇవ్వడం ఎందుకు ఇస్తున్నారు జయరాజ్కి అంతకుముందు అచో తేజ్ గారు ఏ మహామహుడికి ఏ మహాకవులకి ఇచ్చారో అవార్డులు ఆ అవార్డులన్నీ ఒక ఎత్తైతే ఈ అవార్డు ఒక ఎత్తు సుద్దాల హనుమంతు గారు కి అసలు శిశులు వారుడు జైరాజ్ ఎందుకంటే జైరాజ్ని అనేక కోణాలు మనం చూడొచ్చు ఒకటి ఒక పేద ఇంటి బిడ్డగా పుట్టాడు ఓకే నేను పేదవాడిని మనలో చాలా మంది పేదవాడిని పరిస్థితులు అనుకూలించి మనందరం గొప్పవాడు అయితే సంతోషం వెరీ హ్యాపీ ఇవాళ సార్ గొప్పగా అయ్యాడు వెరీ వెరీ హ్యాపీ నో రిక్వెస్ట్ వెరీ హ్యాపీ 
కాని మానుకోటలో ఏ ఖాళీలు చదువుకున్నాడు ప్రతి విభాగాలను పట్టుకున్నాడు పీడిత ప్రజలను ప్రయాణించాడు ఒక విద్యార్థి నాయకుడిగా తన అన్య సామాన్యమైన సేవలు అందించాడు ఆ మానుకోట విద్యార్థి లోకానికి దట్ ఇస్ వన్ యాంగిల్ రెండు అతను గొప్ప విప్లవం కాడు గొప్ప విప్లవం పాటలు పాడాడు రాశాడు ఆడాడు సేమ్ టైం ఎందరో మహనీయులు అజ్ఞాతంగా ఉండి ఎవరైతే జీవితాలు త్యాగం చేస్తూ ఒక సమ సమాజం కోసం పోవడం చేస్తున్నారో ఆ చుక్కలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ చుక్కలకి జే జేలు పలికిన మహనీయుడు ఆ జైరాజ్ ఆ యాంగిల్లో జైరాజ్ ఉండడమే కాకుండా అన్నిటినీ మించి తెలంగాణ కోసం అనన్య సామాన్యమైన పోవడం జరుగుతున్నప్పుడు తెలంగాణని ఉద్ధృతంగా తిరుగుతూ ఒకవేళ ఒక పక్కన రక్తాలు కారుతున్నా సరే పేగులు తెగిపోయినా సరే నా గొంతాపును తెలంగాణ రావాల్సిందే అని జీవితాన్ని పణంగా పెట్టి పోవడం చేసిన గొప్ప గాయకుడు ప్రజా వగ్గేకాడు తెలంగాణ ముద్దుబిడ్డ జైరాజ్ ఎన్నిటినీ కాకుండా జైరాజు ఉన్న గొప్పతనం ఏమిటంటే అది గద్దరంలో కానీ గోడెగ్గరలో కానీ సుతాల సుజయలో కానీ వంగ పండుగ లేదు ఆయన సింగరేణి కార్మికులు ఒక నాయకుడైన సింగరేణి సైరన్ మోత మామూలు జయరాజా సింగరేణి ఉద్యమం జరుగుతున్నప్పుడు ఓ పక్కని సింగరేణి ఉద్యమం కుదావరికి అని ఆ ప్రాంతంలో రామకుండం ప్రాంతంలో శిఖాస ఓ ఓ అని కామెడ్ రమాకాంత్ నాయకత్వం చదువుతున్నప్పుడు మరో పక్కని కోత్తగూడెములో మణుగూరులో అక్కడ అనన్య సామాన్యమైన పాటలు నడిపించిన వాడు జైరాజ్ లాఠీలకు తూటాలకు ఎదురు ఇది భయపడక ఏ స్కమాన్ కాస్తండి నా గుండెల పైన కానీ నా కార్మికులకు మాత్రం అన్యాయం చేయకండి నేను చావనైనా చావచ్చు కానీ నా కార్మికుల రైస్ మాత్రం కావాలి అని నిలదీసిన గొప్ప కార్మిక నాయకుడు జైరాజ్ సో దీనికి హనుమంతుడే రావాడికి అసలు శిశువులు వారసుడు మిస్టర్ జైరాజ్ తరో అసలు శిశువులు వారసుడు మిస్టర్ జైరాజ్ ఇకపోతే మా సినిమా ఫీడ్కి వచ్చాడు ఓ కొండల్లో కోహిలమ్మ అన్నాడు వానమ్మా వానమ్మా వానమ్మో ఒక్కసారన్న వచ్చి పోవానమ్మా వానమ్మ వానమ్మ వానమ్మో ఒక్కసారన్న వచ్చి పోవా వానమ్మా చేలల్లో నీళ్లు లేవు చెలకల్లో నీళ్లు లేవు వాగుల్లో నీళ్లు లేవు వంకల్లో నీళ్లు లేవు నిన్నే నమ్మి నా రైతు కళ్ళల్లో నీళ్లు లేవు ఏసడయ్యా నిన్నే నమ్మిన రైతు కళ్ళల్లో నీళ్లు లేవు వానమ్మ ఒకసారి వచ్చి పోవమ్మన్నాడు దానికి ఎవరు అవ్వడు ఆయనకి అంతేనా వందనాలమ్మా నీకు వందనాలమ్మా వందనాలమ్మా నీకు వందనాలమ్మా అమ్మంటాడు చెట్టమ్మంటాడు కోయిలమ్మంటాడు ఆ అమ్మంటాడు ఇయ్యమ్మంటాడు ఏం జరాజ్ నీకు అమ్మ తప్పితే అవి కనపడ్డాను అడిగాను నేను ఒకసారి అరే భాయ్ అమ్మాయి అలా నిన్న మెట్లు పుట్టాను నేను పుట్టాను భాయ్ ఎప్పుడు అమ్మేనా అడిగింది రాయబాయ ఏం నాయాలి బ్రదర్ చూడని నాన్న వేశాడు అమోఘమైన పాట నాన్న మీద రాసి తల్లిదండ్రులు కంకితమిచ్చి తన ధన్యం ధన్యం చేసుకున్నారు జయరాజ్ అంతకంటే ఏం కావాలి ఏమి జైరాజ్ ఎన్నిటినీ మించి ఇవాళ జైరాజ్ ఒక తాత్వికుడుగా పర్యావరణ పరిరక్షకుడుగా ప్రకృతి ప్రేమ ఆరాధకుడుగా ఎన్నిటినీ మించి ఏ పీడిత ప్రజల కోసం భారతదేశంలో అనన్యమైన సేవలను అందించి ఎడ్యుకేట్ కావాలి గొప్పలు కావాలి నా దగ్గర ఇంకా గొప్ప గొప్పలు కావాలని ఏ మహాత్మా జ్యోతిబా పూలే ఏ సావిత్రిబాయి పూలే ఏ అంబేద్కర్ ఏ మహనీయులు ఉన్నారో ఆ మహనీయులు గురించి గొప్పగా రాస్తూ వారు స్వీకరించిన అంబేద్కర్ స్వీకరించిన బుద్ధి గురించి రాస్తూ నా జన్మ ఎలా చరితార్థం చేసుకుంటానంటూ ఈ చరితార్థం చేసుకునే విషయంలో ప్రపంచ కార్మికుల యాగం కండి పోరాడితే పోయేది లేదు బాని శంకర్ దప్పన్న దోపిడీ ఉండకూడదన్నా మహానుభావుడు కార్ మార్క్స్ బస్ క్యాపిటల్ కమ్యూనిస్ట్ మేనిఫెస్టో రచించి పి భూతలం మీదే ఒక అరాధ్యుడిగా మీరిపోయిన కమ్యూనిస్ట్ బ్యాస్ట్ మార్క్స్ కార్ మార్క్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ కార్ మార్క్స్ వచ్చిన దానికి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ మిక్స్ చేసి లాల్ నీల్ ఏకం అవ్వాలి బడుగు ప్రజలు బలహీన వర్గాలు దళితులు అట్టడుగు వర్గాలు అగ్రవర్ ఉన్న ప్రజలు ఎచ్చరు ఎచ్చరు ఏకం అవ్వాలి మనందరికీ రాజ్యాధికారం రావాలి అనే దిశగా ఈవేళ జయరాజు నా పయనిస్తున్నందుకు నేను సభాముఖంగా వారికి ధన్యవాదాలు చెబుతూ గో హెడ్ మై ఫ్రెండ్ గో హెడ్ శుద్ధాల హనుమంత బాటలో నాడు నువ్వు అంటే కాదు మనందరూ నడాలి 
అప్పుడే మనందరి గుండెల్లో సుద్దాలు అనుమతి జయ జయ్ నా పేద సోదరులారు మీరు పేదవాళ్ళు కారు మీరు భూమిపుత్రులు మీరు మట్టి మిత్రులు మట్టి మనుషులు ఈ చెమట చుక్కల ధార పోసిన మోహన్నత మహనీయులు మీకు నా సెల్యూట్ మీతోనే ఉంటానంటూ ఆయన ఆశీర్వాదం ఎప్పుడు మనతోనే ఉంటుందని కోరుకుంటూ ఇంత గొప్ప అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు హనుమంతానికి అసోతేజ వీరందరూ కూడా నా సెల్యూట్స్ నమస్తే మై ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్